Stiamo facendo aspettare l'ospite Ma sei matto, l'ospite non va mai fatto aspettare <ride> Perché l'ospite è sacro, soprattutto quando è un nostro amico carissimo Buongiorno Luca Giurato Buongiorno a voi, una delle mie radio preferite al pubblico, ai conduttori e a tutti quelli che lavorano a Radio Ieri Grazie, grazie mille, grazie, siamo Luca. felicissimi tutti, tutti. Siamo grazie. felicissimi Luca di averti ospite qui a Mattino Yes perché siamo due grandissimi fans tuoi Ma quanto da sempre veramente grazie vi assicuro non è né piaggeria né ruffianeria parole che sono lontanissime dalla mia mentalità e dal mio comportamento è veramente una gioia avere la simpatia di gente giovane in gamba come voi grazie di cuore Luca lo possiamo dire pubblicamente abbiamo la fortuna di conoscerti sei una persona fantastica sotto grazie tutti i punti di vista cuore. squisita Adesso gentile no ma è la verità senti Luca noi abbiamo poi una cosa in comune ci siamo svegliati Svegliati presto la mattina, Come abbiamo no. fatto tante levatacce perché Come chiaramente no. condurre un programma non è soltanto andare in diretta all'orario giusto, bravo. ma venire con un'ora prima e preparare tutto ecco quanto. No. Bravo, bravo. Cosa bravo. ti ha pesato di questa esperienza professionale e soprattutto quali sono i pro e quali sono anche i contro ovviamente? Dunque, guarda, i pro sicuramente sono, io non dimenticare eh, che ho fatto eh, 10-11 anni di giornale del pomeriggio, prima paese sera, poi stampa sera, sì. quindi anche lì sveglie tremende alle 5 del mattino, poi ho avuto la fortuna di dirigere per 5 anni il GR1 e se il direttore non va a lavorare per primo, il lavoro che deve fare lui giustamente lo fanno gli altri. Poi c'è la mitica esperienza di ben dieci anni a uno, a uno mattina Rai 1, Rai 1 Televisione. Cos- eh, la, eh, la parte positiva è che intanto la mattina, come dicevano i, i miei nonni e i vostri avi, è eh, al loro in bocca. Eh già, cioè eh. il pubblico eh, se ti accetta la mattina vuol dire che ti accetta per sempre e vuol dire che sei veramente molto gradito Beh, diciamo Perché che la mattina la gente Luca è un po' scontrosa come è normale la sì. gente è scontrosa e se tu non entri o con la voce o con l'immagine e la voce eh, nel modo giusto nelle loro case eh, giustamente ti mandano a quel paese quindi per andare al sodo e non farla troppo lunga prometto di essere più radiofonico nella seconda domanda la parte <ride> positiva è la popolazione e il fatto che ti costringe a una vita molto ordinata tu non puoi svegliarti alle 5 del mattino e andare a letto a luna eh, devi andare a letto presto e quindi devi avere un regime di vita molto molto, molto ordinato Niente questa stravizio, è sicuramente eh. la parte positiva cioè. la parte negativa è che questi orari sono contro la maggioranza della gente normale e quindi ahimè perdi o trascuri eh, affetti importanti come quelli familiari e come eh, tanti amici eh, che, di, che ti chiedono ma quando torni nel mondo dei vivi eh, dico, <ride> guarda, nel mondo dei vivi io me lo eh già, eh già, diciamo che d'estate durante le pause del programma riuscivi a intrattenere una vita sociale perché comunque sì, poi sì, cambiano sì, gli orari io più che alla vita sociale tengo molto alle frequentazioni affettive, allo sport, ai viaggi, allo studio, eccetera, però l'estate è la stagione della grande recovery, della grande ripresa eh, di cose abbandonate o trascurate durante gli inverni di duro lavoro. Luca, ma qual è il programma della TV che vedi con maggior piacere? Ma io ti dico la verità, quando eh, finisce la stagione, diciamo, maggio dei grandi programmi, della tv faccio un digiuno quasi assoluto, cioè mi metto a regime di televisione e faccio tante altre cose, però non mi voglio sottrarre alla, alla tua domanda perché sarebbe ridicolo, per il, quanto riguarda l'informazione cerco di vedere anche contemporaneamente eh, quasi tutti i telegiornali. Per quanto riguarda l'intrattenimento, devo dire che da 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 è stata una sorpresa straordinaria. Fantastico. Sì, sì. Veramente straordinaria. Io non immaginavo una cosa così divertente. È il seguito, com'era quella di prima di De Andreis, Gran Varietà. Gran Varietà, sì. 
sono... questa novità è stata veramente formidabile Luca ma ecco. non credi che questo programma che poi è costruito con tutti i pezzoni di sì. trasmissioni del passato sia un po' anche indice della povertà televisiva che c'è in questo momento non Infatti si più. hai perfettamente ragione è chiaro che in televisione ci vogliono nuove idee e bisogna spingere i nostri amatissimi direttori e capi struttura a, a, a rischiare un po' di più a rischiare un po' di più ci vogliono nuove idee e ci vogliono nuove idee un pochino, un pochino provocatorie perché eh, siamo un po' seduti sui successi eh, delle stagioni passate il fatto del retro è diventata eh, quasi una necessità siccome i programmi con vecchie cose vanno bene continuiamo a fare programmi con vecchie cose quindi uscire Detto fuori questo hai ragione siamo in una stagione molto delicata e siamo, e siamo poveri siamo poveri di idee siamo poveri di programmi Dobbiamo dare una scossa, la tua domanda e la tua osservazione è assolutamente pertinente e la sposo in pieno. Quindi uscire fuori dai canoni, dettami Ma classici, dico, standard. No, non dico assolutamente non facciamo più, però facciamo contemporaneamente o tentiamo contemporaneamente anche altre cose. Adesso non è una novità per carità, è un capolavoro assoluto della lirica mondiale, però eh, il Rigoletto l'altro giorno a Mantova eh, è stato un grande successo, ora voglio dire, eh, lo sappiamo che l'opera e il teatro non fanno ascolto, però intanto sperimentiamo, ora certo, uscendo facciamo dai conoscere. lavori e andando a cose più modeste, Sperimentiamo anche, se mi consente eh, la mia adorata azienda, sperimentiamo un po' anche di satira. E eh, che cavolo! Eh, oh, bravo, 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 spingici dai. Luca, spingici. Noi dai. siamo alfieri eh. del buon umore, del eh, sorriso, eh, eh, quindi sposiamo... Dire, in... Parlare sempre di buon umore sarebbe ridicolo con tutti i problemi che abbiamo nel nostro bene amato paese, ma non parlarne per niente, lasciarlo solo a, a, alla stanchissima satira politica mi sembra ridicolo. Mi sembra, mi, mi, cioè, si può veramente tentare di far meglio e di fare di più anche su questa strada. Ecco. Senti, Luca, tu hai lavorato con bellissime donne, tante, ah, tante, tante. Grazie tante. a Dio e volontà della nazione. La volontà della nazione non lo so. Grazie a Dio, sicuramente. Shh, lo diciamo a bassa voce, così non ci sente Basta, tua moglie. Mia, piano piano, tu? chi è la più bella? Mi metti in difficoltà. Eh, metti... Dai, dai, sul tanto Daniele non ci sente, la... tranquillo. Daniele non mi sente, no, sei no. sicuro? Guarda che io gliel'ho detto che avrei avuto l'intervista con voi e lei ha fatto finta di niente, però mi sa che sta ascoltando. Vabbè, eh, allora la domanda allora... non la facciamo, dai, facciamo eh, la più brava, la più brava, dai, la più simpatica. La più simpatica, la più brava, così no, almeno... No, brave, simpatiche tutte. Beh, che voglio dire, il primo amore televisivo non si scorda mai. Mara, Mara, Mara. Eh, Mara Venier. Il prossimo comincia con Lambertone Sposini, la vita in diretta. Mara, sempre Mara Oh, bene, Mara ah, Veniera E voleva, e diciamole le cose Eh, no? bisogna dirle, tanto non eh, se la prende Daniela le cose. Ma poi tu Luca sei romano, i romani Ma sono spontanei, dai, dai, su Le mie ex compagne di lavoro, tutte straordinarie Da Livia Zariti a Sonia Gray, magnifiche fanciulle tutte, tutte bellissime belle. Tutte belle. No, veramente belle e brave Vera... No, ti posso dire seriamente, con molta serietà Da questo punto di vista sono stato un uomo molto fortunato perché non ho mai capito come mi hanno sopportato queste <ride> creature. Ma come non è vero, sei una persona Dai, così grazie, squisita, grazie, così grazie, amabile, grazie. Luca. Assolutamente. Senti, Luca, tu sei Romano Doc, Radio IS, la radio della città di Roma. Ecco, e quindi ecco. volevamo sollecitarti un po' sulla nostra città. Innanzitutto, qual è la cosa che ti piace di più di Roma? La co- beh, insomma, io essendo un Romano Doc, sia pure cittadino del mondo per tante anni di permanenza all'estero la cosa che mi piace più di Roma è tuttora la grande cordialità e la grande energia della gente di Roma del popolo romano sono gente esuberante sono gente simpatica sono gente sempre pronta alla battuta e per Roma non vedi mai musi lunghi ed è la città dove ci sono facce eh, meno incazzate di quasi tutta l'Italia nonostante insomma ce ne sarebbero di cose no? più a me è andare a fare la marcia a Villa Borghese oh. io divento pazzo quando va a fare la marcia tu sei un podista allora 
sono un podista, ero un ex, eh, eh, come si può dire, giochinista, no, non si dice, no, no. <ride> diciamo, diciamo atleta, un buon maratoneta, eh, dai, eh, un no, buon maratoneta. Decoroso, decoroso atleta, ottimo nuotatore, penoso giocatore di golf, penoso proprio di quelli proprio che fanno... Che non prendono mai la buca. Eh, no. <ride> quelli che non ci riescono. No, no in alto punto e sono un buon podista sono un buon podista appena il ginocchio mi dà ragione riprendo la bicicletta e qual è invece l'angolo di Roma lo scorcio che per te è più bello in assoluto lo scorcio è te lo devo dire sinceramente proprio questo dimostra dimostra che sono un inguaribile romantico, romantico. È quando mi affaccio al pincio e al gianicolo lo sai qualche la sera qualche volta mi vengono i lacrimoni i lucciconi quando vedi il tramonto e stai lassù e ti sembra di essere chissà chi perché stai dall'alto a vedere le meraviglie di questa nostra città pensa che il Tevere ti sembra persino pulito ma tu ti rendi conto <ride> verde, è verde, guarda il biondo è il riflesso tevere. del sole o eh, dei ponti bravo. Luca ti ringraziamo tantissimo, grazie, grazie, Senti, grazie io mi scuso, sono un po' verboso la prossima volta che ho, diciamo così, eh, ingranato ora ho due mesi di vacanza prometto di essere molto più sintetico no, no, a trovare, ci devi Luca. venire a trovare Luca un po' di pappardella romantica vi voglio bene, vi seguo in bocca al lupo a tutti voi chiamate quando volete grazie Luca, grazie infinite, splendido cuore